ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമുകളിൽ കലണ്ടറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ഏതാണ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ദിവസം ആ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്സ് ഉണ്ട് ആ ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ വെച്ച് വന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡയലി ജി കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എയ്റ്റി സെറ്റിക്സ് ഡയലി ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് റംഷ വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ കലണ്ടറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് ദിവസം നമുക്ക് സാധാരണയായി പി എസ് സി എക്സാമുകളിലൊക്കെ സാധാരണയായി തരാറ് എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ രണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തിങ്കളാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് ദിവസം ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണയായി ചോദിക്കാറ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ ദിവസം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശദമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും എക്സാം എഴുതുന്ന ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ടു സെട്രിക്സ് ആപ്പിലൂടെ ഡയലി എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എ ടു സെട്രിക്സ് ഡയലി ഇൻഫോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റംഷാദ് സി ടി എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് ദിവസം എന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കോഡുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കോഡ് അറിയാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കോഡുകൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് കോഡുകൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇവിടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരിയെ ഒന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി നാല് മാർച്ച് നാല് ഏപ്രിൽ പൂജ്യം അതുപോലെ മെയ് ഇരുപത് രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് പിന്നെ ജൂലൈ പൂജ്യം അതുപോലെ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ഓ സെപ്റ്റംബർ ആറാണ് അതുപോലെ ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് നവംബർ നാല് ഡിസംബർ ആറ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് കുറച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതോ ഇത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂട്ടുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ ഒരു പൂജ്യം പിന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് പൂജ്യം മുപ്പത്താറ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പൂജ ഇടുക പിന്നെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് നോക്കുക നൂ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒരു രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പൂജ്യം അഞ്ച് സ്ക്വയർ പൂജ്യം മു ആറ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറും പ്ലസ് ഒരു ആറും പ്ലസ് ഒരു രണ്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക
ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിന് താഴെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തിന് താഴെ വരൽ നമുക്ക് പൂജ്യം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കോഡുകളുള്ളൂ ഈ കോഡുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കോഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മളെടുത്ത് പിന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോഡാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഒക്കെ ആൻസർ കറക്റ്റായി വരുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടും ആ ഒരു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് ദിവസം എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് എടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഡേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളെടുത്ത് ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് എടുത്ത് ഇനി ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബറിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് നോക്കുക ഒക്ടോബറിൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് ഒക്ടോബർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നല്ലേ അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക ഓക്കെ ഇരുപത്തി രണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എത്ര എന്താ പറയുക അതിവർഷങ്ങൾ ഉണ്ട് നോക്കാം എത്ര അതിവർഷങ്ങൾ അതിവർഷങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുക ലിപ്പ് ഇയർ എങ്ങനെ കാണുക നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വർഷത്തിൽ നാലെണ്ണം വരുന്നത് അപ്പം നാല് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് നാല് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കെന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വർഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര രണ്ടായിരത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ പൂജ്യവും രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആറും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആറ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഇതിൽ ഇനി അറ്റ ഒത്ത എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ആ ആറ് നോക്കുക സോറി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ നാലെടുത്തത് അഞ്ചാണ് വരിക സോറി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ചല്ലേ ഇരുപത് വരിക ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറും ആ ആറും എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടും ഇരുപതും അൻപത് അൻപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിരണ്ടും രണ്ടും അൻപത്തിനാല് അൻപത്തിനാലും അഞ്ച് എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒമ്പത് അൻപത്തൊമ്പതായില്ലേ ഇനി അൻപത്തൊമ്പതിന് നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ടായിരിക്കുക അവിടെ എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് നോക്കുക അൻപത്തി അൻപത്തൊമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് എത്ര അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറ് മൈനസ് അൻപത്തി ഒമ്പത് എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഒറ്റ ദിവസങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് ഏതാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഏതാണ് നോക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിൾ നോക്കാം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോക്കുക ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായ ആ ആൻസർ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ടൈം പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം നോക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് നാല് അപ്പോൾ അവിടെ നാല് ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ അരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയും ബാക്കി ഒന്ന് പിന്നെ അഞ്ചും ആറും കൂട്ടുക അത്ര പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ എത്രയാണ് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാല് ഇനി നോക്കാം നാലും നാലും എട്ട് എട്ടും രണ്ട് പത്ത് 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 നിന്ന് ഏഴ് പോയ മൂന്ന്
പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ആവുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ആറും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പത്തിലത്ത് എത്ര ഒറ്റ ദിവസം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും അറക്കിയിടുന്നത് പതിനെട്ടിൽ എത്ര ഒറ്റ ദിവസമാണ് പതിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാലും നാലാണ് വരുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം ഇവിടെ നാലും ആറും പത്ത് പത്തിൽ മൂന്ന് ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നും ആറ് ആറ് നാലും പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഏഴ് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഏഴ് നമുക്കറിയാം നാല് നാലാമത്തെ ദിവസം ഏതാ നോക്കുക നമുക്ക് വരുന്നത് നാലാമത്തത് ബുധനാഴ്ച മനസ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ചയാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇരുപത്തിയേഴ് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ദിവസം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദിവസം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതെങ്ങനെ കാണാം സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ആദ്യം ഇട്ടു ഓക്കെ ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിന്റെ എൺപത്തി എട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എൺപത്തി എട്ടിൽ എത്ര അതിവർഷങ്ങളുണ്ട് എൺപത്തി എട്ട് ആയിരിക്കണം നാല് എന്ന് അടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് എട്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിന് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തിന് താഴെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ പൂജ്യമാണ് അവിടെ പൂജ അടിയ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിയേഴിൽ എത്ര ഒറ്റ ഏഴ് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഇഷ്ടം വരും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആറ് വരുന്നത് പൂജ്യം വേണ്ട എൺപത്തി എട്ടിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് നമുക്കറിയാം എഴുപത് എന്ന് പറയാം പത്ത് ഏഴാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഏഴ് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ എഴുപത് പ്ലസ് പതിനാല് എൺപത്തി നാല് ബാക്കി നാലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആറ് നാലും പത്ത് പത്തൊന്നും പതിനൊന്ന് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് അരി പതിനൊന്നിൽ എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങളാണ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഏഴ് നോക്കുക എത്രയാണ് നാല് നാലെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് വരുന്നത് ബുധനാഴ്ച അതും ബുധനാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കലണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഡേറ്റും വരുന്ന ഡേറ്റും വരാല ഡേറ്റും ഒക്കെ നോക്കാം വേറെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇരുപത് നവംബർ രണ്ടായിരം ഏത് ദിവസം ഇരുപത് നവംബർ രണ്ടായിരം ഏതാണ്ട് ദിവസം അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആ ഒരു കോഡ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് മുതൽ ഫ്രൈഡേ വരെ ആറ് എഴുതുക സാറ്റർഡേ സീറോ എഴുതുക പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ എന്താ പൂജ്യമാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെ എന്താണ് ആറാണ് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത് നവംബർ രണ്ടായിരം ഏത് ദിവസം എന്നാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇരുപത് ആദ്യം എഴുതി ഓക്കെ നവംബർ ഏതാണ് നാലാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് രണ്ടായിരത്തിൽ പൂജ്യം വരുന്നത് പൂജ്യം അടിയ പിന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി എത്ര ഈ ഒരു രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ എത്ര ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ സീറോ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ആറ് ഓക്കെ ഇരുപതിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഈ പത് ഏഴ് പതിനാല് ബാക്കി ആറ് വരുന്നുണ്ട് നാലും ആറും പത്ത് പത്തില് ബാക്കി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് വന്നത് ഒമ്പത് മൈനസ് ഏഴ് എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് ഇനി നോക്കുക ഒമ്പത് മൈനസ് ഏഴ് രണ്ടാണ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കോഡ് ഏതാണ് വരുന്നത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കോഡ് ഏതാണ് മൺഡേ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പം എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ ഇടുകയാണ് ആ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏതാണ് ദിവസം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആ കോഡ് മറക്കാതിരിക്